வணக்கம் நண்பர்களே நாம் இந்த வீடியோவில் போன வீடியோவில் டிஸ்கஸ் பண்ண மாதிரி இன்புட்டில் கொடுக்குற டேட்டாவை எப்படி பேராகிராஃபுக்கு பாஸ் பண்ணுறது அப்படிங்கிறத பற்றி தான் நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஸோ இது நம்மளுடைய ஹெஸ்டிமலோட ஸ்ட்ரக்சர் ஓகேங்களா இதை நம்ம ஹெஸ்டிமல் ஸ்ட்ரக்சர் வீடியோலேயே நம்ம இதை பற்றி டிஸ்கஸ் பண்ணியிருக்கோம் ஸோ இது வந்து ஹெஸ்டிமல் ஓப்பன் பண்ணியிருக்கோம் க்ளோஸ் பண்ணியிருக்கோம் ஸோ இது ஹெட் அப்படிங்கிற ஏரியாவில் நான் அந்த வீடியோலேயே தெளிவாக சொல்லியிருக்கிறேன் ஸ்கிரிப்ட் அப்படிங்கிற ஒரு ஏரியாவை நம்ம யூஸ் பண்ணுவோம் அதாவது எக்ஸ்டர்னலாக வந்து ஸ்டைல் சீட் கனெக்ட் பண்ணிக்கலாம் இல்லைனா ஜாவா ஸ்கிரிப்ட் போன்ற ஃபைல்ஸ் எல்லாம் நம்ம கனெக்ட் பண்ணிக்கலாம் அப்படிங்கிறத பற்றி நம்ம அதில் டிஸ்கஸ் பண்ணியிருந்தோம் ஸோ அதில் சொன்ன மாதிரியே என்ன பண்ணலாம்னா ஹெட் அப்படிங்கிற ஏரியாவில் இங்கே ஜாவா ஸ்கிரிப்ட் தனியாக எக்ஸ்டர்னலாக கிரியேட் பண்ணிட்டு இங்கே ஆட் பண்ணலாம் அப்படி இல்லைனா இங்கே நம்ம நான் சொல்லியிருக்கிற மாதிரி இங்கே வந்து என்ன பண்ணிக்கலாம்னா ஒரு இன்புட் வச்சுருக்கேன் ஒரு பட்டன் வச்சுருக்கிறேன் ஒரு பேராகிராஃப் வச்சுருக்கேன் இன்புட்டுக்கு ஐடி ஃப்ரம்னு கொடுத்துருக்கேன் அதே மாதிரி ஐ பேராகிராஃபுக்கு ஐடி டூ அப்படின்னு நான் கொடுத்துருக்கேன் இதுக்கு அடுத்து அதாவது பாடி க்ளோஸ் ஆகிறதுக்கு மேலே எல்லா ஹெஸ்டிமல் எலமெண்ட்டுக்கும் கீழே நான் என்ன பண்ணிக்கலான்னா ஸ்கிரிப்ட் அப்படிங்கிறத நான் ஓப்பன் பண்ணிவிட்டு இந்த ஸ்கிரிப்ட் அப்படிங்கிறத நான் வந்து க்ளோஸ் பண்ணி பண்ணலாம் ஓகே இப்போ இந்த ஸ்கிரிப்ட் எப்படி ரன் ஆகுது அப்படிங்கிறத நம்ம செக் பண்ணலாம் ஸோ இங்கே எக்ஸ்டர்னலாக ஃபஸ்ட் எப்படி கனெக்ட் ஆகுதுங்கிறதோட ஒரு தடவை பார்த்துக்கலாம் ஸோ அதுக்காக நான் என்ன பண்ணுறேன்னா நியூ ஃபைல் க்ரியேட் பண்ணுறேன் நியூ ஃபைல் க்ரியேட் பண்ணிவிட்டு என்னுடைய அலர்ட் மெத்தட் மட்டும் ஒர்க் ஆகுதா அப்படிங்கிற மாதிரி செக் பண்ணி பார்க்க போகிறோம் ஜஸ்ட் இங்கே என்ன பண்ணுறேன்னா ஹாய் ஜாவா ஸ்கிரிப்ட் அப்படிங்கிற மாதிரி டைப் பண்ணிக்கிறேன் ஹாய் ஜாவா ஸ்கிரிப்ட் அப்படின்னு நான் டைப் பண்ணுறேன் ஓகேங்களா இது ஜஸ்ட் ஒர்க் ஆகுதா அப்படிங்கிறத நம்ம செக் பண்ணலாம் சேவ் பண்ணுறேன் என்னுடைய ஜாவா ஸ்கிரிப்ட் ஃபோல்டருக்குள்ள என்ன பண்ணுறேன்னா ஜஸ்ட் இங்கே போயிட்டு மை ஜாவா ஸ்கிரிப்ட் அப்படிங்கிற நேமில் சேவ் பண்ணுறேன் டாட் ஜேஎஸ் ஃபார்மேட் வந்து டாட் ஜேஎஸ் அப்படிங்கிற நேமில் நான் என்ன பண்ணுறேன்னா சேவ் பண்ணுறேன் ஓகேங்களா சேவ் பண்ணியாச்சு உங்களுக்கு இப்போ யூஆர்எல் வேணால் டேரெக்டாக இதில் ரன் பண்ணலாம் ரன் பண்ணால் இங்கே யூஆர்எல் கிடைக்கும் இதோட யூஆர்எல் வந்து மை ஜாவா ஸ்கிரிப்ட் அப்படிங்கிற இதில் இருந்து தான் இருக்குது ஜஸ்ட் இதை நான் என்ன பண்ணுறேன்னா கட் பண்ணிக்கிறேன் ஜஸ்ட் இப்போ அதை நான் க்ளோஸ் பண்ணிடுறேன் இப்போ நம்மளுடைய யூஆர்எல் இங்கே வந்து ப்ளேஸ் பண்ணிக்கலாம் எங்கன்னா இங்கே எஸ்ஆர்சி அப்படிங்கிற இடத்துல நான் என்ன பண்ணுறேன் பேஸ்ட் பண்ணுறேன் ஒன்றும் இல்லை என்னுடைய இந்த ஏரியாலேயே ஜாவா ஸ்கிரிப்ட்னு ஒரு ஃபோல்டர் இருக்குது இதை எப்படி ஃபோல்டர் க்ரியேட் பண்ணணும் அதுக்குள்ள எப்படி ஃபைல் வைக்கணும் ஒர்க் ஸ்பேஸ் எப்படி ஆட் பண்ணணும் அப்படிங்கிறத பற்றியெல்லாம் நம்ம தெளிவாகவே வெப் டிசைனிங்கில் போய் பேச பார்த்து பார்த்துருக்கோம் ஸோ இப்போ நம்மளுடைய ஜாவா ஸ்கிரிப்ட் ஒர்க் ஆகுதா அப்படிங்கிறத நம்ம வந்து ஜஸ்ட் டெஸ்ட் பண்ணி பார்க்கலாம் அதுக்கு இந்த ரன் அப்படிங்கிற ஆப்ஷன் மூலமாக என்ன பண்ணுவோம் லான்ச் பண்ணுறோம் லான்ச் பண்ணோன்னே எனக்கு வந்து என்னது அலர்ட் பாக்ஸ் வந்துருச்சு ஸோ அப்போ என்னுடைய ஜாவா ஸ்கிரிப்ட்டும் ஒர்க் ஆகுது எக்ஸ்டர்னலாக நான் கனெக்ட் பண்ணது ஒர்க் ஆகுது ஓகேங்களா ஓகே ஃபைன் இப்போ நான் என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா நமக்கு இங்கே டேட்டாவை என்ட்ரு பண்ண போகிறோம் அதை சப்மிட் பண்ணுறது மூலமாக இங்கே இன்னொரு பேராகிராஃபுக்கு பாஸ் பண்ண போகிறோம் ஓகே தானே ஸோ ஃபஸ்ட்டு என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா இங்கே இருக்கிற அதாவது இதுக்கு ஐடியா என்ன சொல்லியிருக்கோம் ஃப்ரம் அப்படின்னு கொடுத்துருக்கோம் ஸோ இப்போ நம்ம எப்படி பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா ஸோ சிம்பிள் அதுக்கு நான் எப்படி அதாவது இந்த பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணும்போது தான் இந்த வேலை நடக்குது அல்லவா ஸோ அப்போ என்ன பண்ணணும்னா பட்டனை போய் நான் கிளிக் பண்ண போகிறேன் ஓகேவா அதாவது என்ன பண்ண போகிறேன்னா இந்த இந்த இன்புட்டில் வந்து சென்னை அப்படின்னு நான் டைப் பண்ணுறேன் இங்கே சென்னைன்னு டைப் பண்ணுறத நான் வந்து பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணுறேன் இப்போ எனக்கு எந்த ஒரு சேஞ்சஸும் நடக்கலை இதை ப்ரெஸ் பண்ணுறது மூலமாக இங்கே சென்னைங்கிறத அகெயின் பேராகிராஃபில் பிரிண்ட் பண்ணி காமிக்க போகிறேன் ஸோ அப்போ ப்ரெஸ் பண்ணுறோம்ல அதை வந்து பட்டனில் தான் பண்ணுறோம் ஸோ அதனால் அந்த பட்டனில் போய் என்ன பண்ணுறோன்னா ஆன் கிளிக் அப்படிங்கிற ஈவன் ஹேண்ட்லிங் ஆட்ரிபியூட்டை நம்ம கால் பண்ணுறோம் இந்த மாதிரி ஆன் கிளிக் பண்ணுறதுக்காக ஆன் கிளிக் மவுஸை வந்து அப்படியே மூவ் பண்ணோன்னா ஆன் மவுஸ் ஓவர் அதே மாதிரி நம்ம வந்து ப்ரெஸ் பண்ணோன்னா இன்புட்டில் ஆன் கீ ப்ரெஸ் இந்த மாதிரி நிறையா ஈவன் ஹேண்ட்லிங் ஆட்ரிபியூட்ஸ் இருக்குது அதை பற்றி பின்னாடி வர்ற வீடியோஸ்லாம் நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணலாம் ஸோ இப்போ நம்ம வந்து ஆன் கிளிக் அப்படிங்கிறது யூஸ் பண்ணுறோம் இந்த ஆன் கிளிக்கில் வந்து நான் என்ன பண்ணுறேன்னா ஏதாவது கிளிக் பண்ணும்போது எனக்கு ஒரு வேலை நடக்கணும் அப்படி தானே ஸோ அந்த வேலைக்கு இப்போ நான் ஒரு பேர் வச்சுக்கிறேன் ஃபஸ்ட்டு நம்ம வந்து ஜஸ்ட் செக் பண்ணுறதுனால செக் அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு நம்மளுடைய நேம் வச்சுக்குவோம் ஸோ இங்கே போயிட்டு
ஐடி ஓகேங்களா அதாவது அந்த ஐடியில் இருக்கக்கூடிய வேல்யூவை நீங்கள் வாங்கிட்டு வாங்க ஐடியோட பேர் என்ன வச்சுருக்கோன்னா ஃப்ரம் அப்படின்னு நம்ம வச்சுருக்கோம் ஓகேங்களா ஸோ அதனால் நம்ம என்ன பண்ணுறோன்னா ஃப்ரம் அப்படின்னு கொடுத்துடலாம் டாட் அதுக்குள்ளே யார் இருக்கா வேல்யூ அதாவது இன்புட்டுக்குள்ளே நம்ம ஆல்ரெடி டிஸ்கஸ் பண்ண மாதிரி இன்புட்டுக்குள்ளே இருக்கிறவங்கள வேல்யூன்னு சொல்லுவோம் இப்போ என்ன பண்ணுன்னா இந்த ஆப்ஜெக்ட் போய் என்ன பண்ணும் இந்த ஐடியில் இருக்கக்கூடிய வேல்யூவை வாங்கி கொண்டு வந்து இந்த பாக்ஸில் ஸ்டோர் பண்ணிடும் ஸ்டோர் பண்ணியாச்சு நெக்ஸ்ட் என்ன பண்ணணும் இந்த டூ அட்ரஸ்க்கு மூவ் பண்ணணும் ஓகேங்களா இந்த டூங்கிற ஐடிக்கு அதாவது எப்படி மூவ் பண்ணணும்னா சேம் சிம்பிள் அதே டாக்குமெண்ட் டாட் கெட் எலமெண்ட் பை ஐடி ஐடியோட நேம் என்னன்னு சொல்கிறோம் டூ அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம் ஓகேங்களா ஸோ டூ டாட் இன்னர் ஹெச்டிஎம்எல் அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஸோ இன்னர் ஹெச்டிஎம்எல் இஸ் ஈக்குவல் டு யார் அசைன் பண்ண சொல்கிறோம்னா இந்த பாக்ஸ் அப்படிங்கிறவரில் இருக்கிறவர அந்த வேல்யூவை வந்து அசைன் பண்ண சொல்கிறோம் ஸோ அதனால் இங்கே என்ன பண்ணுறோம் பாக்ஸ் அப்படின்னு நம்ம சொல்லிடுறோம் சாரி இந்த பாக்ஸ் அப்படின்னு நான் சொல்கிறேன் ஸோ இப்போ என்ன பண்ணணும்னா நான் போய் கிளிக் பண்ணுறேன் இந்த ஃபங்க்ஷன் இருக்கான்னு தேடும் செக்குங்கிற ஃபங்க்ஷன் இருக்குது அந்த செக்குங்கிற ஃபங்க்ஷனுக்குள்ள நான் என்ன கோட் எழுதியிருக்கேனோ அந்த கோடை மட்டும் எனக்கு என்ன பண்ணணும்னா ப்ரௌசர் வந்து எனக்கு ரன் பண்ணி காமிக்கும் அந்த கோடில் நான் என்ன சொல்லியிருக்கேன்னா ஒரு இன்புட்டில் இருக்கக்கூடிய வேல்யூவை ஒரு பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணுறது மூலமாக இன்னொரு பேராகிராஃபுக்கு மூவ் பண்ண சொல்லியிருக்கோம் ஸோ வேல்யூவை வாங்கி என்ன பண்ணுறோம் பாக்ஸில் ஸ்டோர் பண்ணுறோம் ஸ்டோர் பண்ண வேல்யூவை நம்ம என்ன பண்ணுறோம் இன்னொரு கஸ்டியமெல்லாம் இன்னொரு ஐடிக்கு மூவ் பண்ணுறோம் ஓகேங்களா ஸோ சிம்பிள் இப்போ நம்ம என்ன பண்ணுறோம்னா நம்மளுடைய ப்ரௌசருக்கு போவோம் போயிட்டு ரெஃப்ரெஷ் பண்ணுவோம் ஜாவா ஸ்கிரிப்ட் கால் ஆகுது ஸோ ஓகே கொடுக்குறேன் இப்போ என்ன பண்ணுறேன்னா என்னுடைய டேட்டா சென்னை அப்படின்னு நான் என்ட்ரு பண்ணுறேன் இப்போ சப்மிட் ப்ரெஸ் பண்ணுறேன் இங்கே சென்னை அப்படிங்கிறது பிரிண்ட் ஆகிடுச்சு ஸோ பாருங்கள் இந்த இடத்துல சென்னை அப்படிங்கிறதுக்கு பதிலாக நான் என்ன பண்ணுறேன்னா நெல்லை அப்படின்னு நான் டைப் பண்ணுறேன் ஸோ அகெயின் சப்மிட் ப்ரெஸ் பண்ணுறேன் நெல்லைன்னு ப்ரெஸ் ஆகு பிரிண்ட் ஆகிருக்கு ஆனால் இந்த இடத்துல நீங்கள் ஒரு விஷயம் நல்லா கவனிங்க என்னுடைய ப்ரௌசர் வந்து ரெஃப்ரெஸ் ஆகவே ஆகாது ஸோ இந்த மாதிரியான டைனமிக் ஆக்டிவிட்டிஸ் தான் நடந்துகிட்டு இருக்கு ஆனால் ப்ரௌசர் ரெஃப்ரெஸ் ஆகாமே எனக்கான வேலையை பண்ணுவோம் இப்போ பாருங்கள் இந்த இடத்துல நான் என்ன பண்ணுறேன்னா இங்கே போயிட்டு மதுரை அப்படின்னு நான் டைப் பண்ணுறேன் ஸோ மதுரை அப்படின்னு டைப் பண்ணிவிட்டு சப்மிட் பண்ணுறேன் மதுரை அப்படின்னு சொல்லிட்டு பிரிண்ட் ஆகுது ஸோ இந்த மாதிரி குட்டி குட்டி எக்ஸாம்பிள்ஸ் மூலமாக நம்ம என்ன பண்ணலாம் பின்னாடி வந்து வேலிடேஷன் வரைக்கும் அப் டு ரெகுலர் எக்ஸ்பிரஷன் வரைக்கும் நம்ம போகலாம் நம்ம ஜிமெயிலில் பார்த்த மாதிரியே எப்படி அலர்ட்லாம் காமிக்கிறாங்க அப்படிங்கிறதெல்லாம் இதில் நம்ம நல்லாவே இன்டெப்தாக டிஸ்கஸ் பண்ணலாம் நன்றி நண்பர்களே